Olá, eu sou o Dianilda Ferreira. Gente, tem um vídeo aqui no canal que eu mostrei pra vocês que eu ganhei essa lindeza aqui, ó, essa caminha. Ganhei o sofá e ganhei essa caminha aqui da minha amiga Dilma lá de Russas. E hoje eu vou copiar a Dilma e a gente vai fazer essa caminha. Só que a gente vai fazer sem máquina de costura. Vem comigo pro passo a passo? Olha só, essa aqui é a cama que a Dilma me deu. Eu acho que ela tá assim, olha, gente, com o tamanho perfeito, né? Tá linda. Eu acho que ela foi feita com caixa de leite. Só que eu fiz a minha, olha, pra prender, eu fui fazer, né? Fiz com uma caixa de leite que tá muito fininha, olha. Fiz com essa caixa de leite aqui. Aí essa cama ficou parecendo que as camas de solteiro de antigamente, que era bem miudinha. Não colei meu travesseiro também, não, ó. Aí eu achei que com essa caixa de leite aqui, vai ficar muito fininha essa cama. Aí eu vou fazer outra agora com essa caixa aqui, ó. Uma caixinha de som. Mas dá pra vocês fazerem com qualquer caixa que vocês tiverem em casa. Aí eu vou encher essa caixa aqui, ó. Com bastante papel. Se vocês quiserem usar essa cama como peso de porta, é só encher com areia. Colocar um saquinho cheio de areia aqui dentro. Aqui, gente, vocês podem colocar jornal, papel velho. Olha só, tem prova de menina aqui em casa ainda, ó. Vou amassar e vou colocar aqui. Qualquer papel, dá pra vocês encherem essa casa. Aí vocês deixam ela bem cheinha mesmo, pra ficar bem bonitinho. Vou colar uma fita adesiva aqui, para ela ficar bem segura. Aí, gente, para não aparecer isso aqui na hora que eu forrar com tecido, eu vou passar um papel branco aqui. Ó, vou reciclar papel. Daqui tá limpinho, tá branquinho, não tem problema, né? Prontinho, ó. Não vai aparecer mais nada na hora que a gente forrar. Agora, gente, pra parte de cima ficar fofinha, eu tenho essa espuminha aqui, olha. Vou cortar uns três pedaços dela e vou colocar aqui em cima. Vocês podem usar qualquer coisa, gente. Eu tô usando essa espuminha aqui porque é porque eu tenho, né? Vocês podem usar aqui manta acrílica, pode usar feltro. Quem não tem nada disso, pode deixar sem também, não tem problema. Mas como eu tenho isso aqui, eu vou usar... Essa, essa espuminha. Cortei a espuma do tamanho da caixa. Colar aqui pra ela não soltar. Só um tiquinho de cola aqui. Só pra mim poder trabalhar mesmo. Aí, gente, só pra vocês terem uma ideia, ó. Eu vou usar esse pedacinho de pano que eu tenho aqui. Aqui tem um metro por 60 centímetros. Bom que a gente vai saber lá no fim quanto que vai gastar pra fazer essa cama. Aí, ó, não tem nada certo aqui assim pra gente... Medir, né? Vocês vão ter que é, fazer a medida de acordo com a caixa de vocês aí, olha. Porque depende do tamanho da caixa de cada um, ó. Então, ó. Roda a caixa aqui até ficar do tamanho certinho. Né? Pra cobrir a caixa toda. Agora eu vou cortar aqui. Aí eu tenho que marcar aqui, ó, que aqui tem que ficar um pouquinho, né, pra dentro, pra gente dar aquelas dobrinhas. E o lado de cá também. Vamos desdobrar aqui pra ver, ó. Aí vocês têm que deixar aqui, ó, sobrando um pouquinho, tá vendo? Aqui assim vai dar. Vou marcar. Aí cada um vai fazer a medida aí de acordo com a sua caixa. Vamos cortar aqui. Agora a gente coloca a caixa aqui, ó, com essa parte, né? Virada aqui pra baixo. Olha só, gente, deixa eu puxar aqui pra frente, ó. Tem que sobrar um pouquinho aqui desse lado e um pouquinho do lado de cá. Aí agora a gente vai colar. E eu vou querer que a emenda fique aqui, ó, certinha, cá, cá no, no fim da caixa. Vocês podem também, deixa eu mostrar outra. Essa daqui, ó, eu emendei a, a caixa, né, encapei a caixa de um jeito que a emenda ficou aqui 
E depois eu tampei. É um jeito também, que aí aqui embaixo não vai aparecer nada, ó. Mas essa daqui eu vou fazer diferente. Essa daqui eu vou emendar ela cá embaixo. Vai ficar arrematadinho, bonitinho também. Vamos colar aqui. Colei aqui. Agora eu puxo esse pano cá pra baixo. Faço uma dobrinha nele assim, ó. Pra ficar bonitinho. Que nem aqui embaixo não precisa ficar feio, né, gente? Olha. Dobra ele aqui bonitinho. E vou colando aqui, ó. Tá vendo? Vou puxando aqui pra ficar bem esticadinho, bem bonitinho aqui em cima. A gente tem que fazer e assim, ó. Esticar. Antes de colar, a gente dá uma esticadinha aqui no pano. Olha só. Aqui fica um pouquinho difícil porque eu tô fazendo e gravando. Mas quando vocês fizerem aí, vai ser fácil. Puxa o pano. Vocês podem pedir ajuda de alguém, né? Se precisar. Olha só como é que fica. Tudo bonitinho, olha. Olha aquela parte que colocou a almofadinha aqui, né? Como é que fica bonitinho também. Agora a gente vai colar aqui assim, ó. Aqui, gente, vocês têm que puxar pra ficar bem coladinho, bem bonitinho. Só que isso aqui depois a gente vai tampar, não vai aparecer não. Mas aí vocês fazem aqui a dobrinha mais bonita possível. Coloca a cola aqui. Puxa. Pra ficar tudo bem apertadinho, puxa de novo, picha um pouquinho, né? Aí, faz a mesma coisa do outro lado, ó. Cola aqui, aqui, aqui e cá. Vai ficar assim, ó. Toda encapadinha. Gente, agora eu vou fazer essa parte aqui de cima, ó. A cabeceira da cama. Aí, eu preciso saber aqui, ó, qual que é a largura da minha caixa, olha. A minha caixa tem 10,5 centímetros. Vocês vão ter que olhar aí qual que é a largura da caixa de vocês. E aí, essa, essa cabeceira aqui da Dilma tem 20 centímetros de altura. Eu acho que a minha também vai ficar bom se eu colocar 20. Ó, 20 centímetros, ó, um tanto assim, ó, pra cima da caixa. Então, eu vou fazer aqui, ó, 10,5 por 20 de altura. Aí, eu vou pegar uma caixa de papelão qualquer, gente, olha. Aí, eu vou medir aqui, ó, 20 centímetros, olha só. 20 centímetros, que é o que eu quero a altura dela. E eu sei que a largura da minha caixa é 10,5. Pra ficar o tamanho certinho lá da caixa, ó. Aí eu vou riscar aqui um quadrado. Eu tô fazendo aqui, gente, pra vocês entenderem aí como é que vocês vão fazer aí do tamanho da caixa de vocês, né? Aí aqui agora, ó, eu arredondo aqui. Arredondo o lado de cá. E é só cortar. Pra ficar assim, olha. Arredondadinho, igual da Dilma, tá vendo? Olha só. Fiz um quadrado, né? Fiz um retângulo de 20 por 10, que é o tamanho da minha... Dessa, dessa caixa aqui, que ela tem 10 centímetros e meio. Aí eu fiz aqui 10 centímetros e meio. Aqui a altura da cabeceira que eu quero. Aí, vim cá, fiz um redondinho aqui assim, e agora eu vou cortar e vou fazer isso duas vezes. 
Aí depois que eu cortei, olha, eu venho aqui, ó, confirmo se vai ficar direitinho, olha. Deu certinho, ó. Vai ficar bonitinho. Agora eu venho cá no papelão e uso essa aqui, ó, como medida pra cortar a outra. Agora é só riscar aqui e fazer outro igualzinho, gente. O que a gente cortar agora tem que ser igualzinho o primeiro. Olha só. Cortei os dois papelão aqui, ó, direitinho, igualzinho. Aí, quem tiver espuminha aí, ó, pode colocar uma espuminha. Vamos colar ela aqui. Aí, vem aqui, ó, acerta. Pra ficar do tamanho certinho da, do papelão, Cortamos, aí ficou tudo certinho, né? Pra ficar a parte aqui da cabeceira ficar mais fofinha. Mas isso é se vocês tiverem, se vocês quiserem. Aí agora a gente pega o avesso do tecido, coloca essa espuminha assim pra baixo, ó. E vão cortar aqui, ó. Um pouquinho maior do que esse papelão. Não é muita coisa não, gente. Só um pouquinho. Vou mostrar pra vocês, olha. A Dilma costurou. Costurou, virou do lado direito, colocou o papelão aqui dentro. Olha só. Mostrar pra vocês como é que é o dela, olha. Tá vendo o que, que a Dilma fez? Mas como muitas pessoas não têm máquina de costura, aí eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Tentei fazer o mais fácil possível. Vamos colar aqui, ó. Eu tô fazendo de um jeito que quem não tem máquina de costura também vai poder fazer. Depois eu posso até gravar, igual lá o, o, a cama da Edilma, né? É, de, com máquina de costura. Mas como a maioria das meninas não tem máquina, vão aqui, ó. Na cola quente. Aí vocês puxam pra ficar bem agarradinho. Passa a cola quente aqui. Puxa aqui um pouquinho também. Agora, na hora que for fazer o lado de cá, puxa mais ainda. Pra ficar bem esticadinho. Fica bem esticadinho, tá vendo? Agora, vamos colar o que não colou aqui ainda, ó. Puxa as voltinhas, ficar bonitinho, hein? Aí vocês olham se tá tudo... Ó, tá faltando aqui embaixo, ó. Olha se tá tudo coladinho, tudo espichadinho. Confere tudo. Olha, todo espichadinho, todo bonitinho. Agora a gente faz a mesma coisa com a outra parte. A gente vai colar tudo aqui também, mas não precisa de espuminha desse lado. Olha só, colamos a outra parte igual a primeira, só não tinha a, a espuminha aqui. Aí agora a gente vai unir essas duas partes assim, ó, pra não ficar aparecendo nada, ficar arrematadinho, bonitinho, tá vendo? Aí a gente vai tentar colar aqui, ó, mais coladinho possível. Aí a gente tem que pôr assim, ó, elas bem unidinhas assim. A gente vem com a cola quente. Põe a cola quente aqui mais na beirada que puder ser. E une as duas. Aperta aqui assim, ó. Até colar. Aí agora a gente vai ter que ter paciência, gente, olha. Olha só. Vai ter que segurar, esperar aqui um pouquinho. Aí pra continuar colando. Aí agora a gente vai colocando aqui, ó, a cola quente na beiradinha. Abre aqui, ó, coloca um pouquinho de cola quente, ó, mais na beiradinha possível. E aperta aí. Pra ficar bem arrematadinho, bem bonitinho, ó. Aí agora é paciência. Vou colar tudo aqui, que sem gravar é mais fácil. E vou voltar pra mostrar pra vocês. Ó, colei tudo. Às vezes vocês acham um jeito aí de ficar mais bonitinho. 
Aqui, ó, ficou uma aberturinha, mas não tem problema, que ela vai ficar aqui embaixo e a gente vai tampar depois. Mas aqui, ó, vocês tentam deixar o mais coladinho possível, gente. Às vezes, usar aquela cola universal é mais fácil que a cola quente, né? Agora, a gente vai colar aqui assim, ó. Vamos pôr a cola bem na beiradinha aqui, ó. Segura aí até ficar colado. A nossa cabeceira já tá pronta, coladinha. Olha só. Agora, pra fazer a parte de baixo, ó, igualzinho lá a parte de cima. Do mesmo jeito que a gente fez, só que a gente vai fazer menor. Vou falar com vocês quanto que a, a parte de baixo minha aqui ficou. Ficou com 16 centímetros de altura, mas isso é o gosto de vocês, né? Depende do tamanho que vocês... Se vocês quiserem que aqui fica mais baixinho, ó, faz menor. E com a mesma largura aqui da caixa, que é 10 centímetros e meio. Agora, a gente vai encapar aqui, sem espuminha, sem nada, os dois papelão que a gente cortou, igual fez com a cabeceira. Encapei os dois papelão, agora vou colar ele bonitinho aqui, igual eu fiz com a cabeceira. Prontinho, coladinho, ó. Agora, vamos colar aqui. Ô, gente, às vezes vocês vendo esse vídeo aqui, vocês pensam até um jeito mais fácil ainda pra fazer. Ai, gente, colei errado, agora vai, olha. Eu queria esse lado aqui virado pra dentro. Agora já foi. Aí. Empolguei. Que às vezes vocês pensam um jeito mais fácil, mais bonito. Que artesão é assim, né? A gente vê uma coisa e pensa outra diferente. No fim, sai tudo bonito. Ó, coladinho. Pra fazer o pezinho, a gente pega uma tampinha de refrigerante. Põe assim, ó, dentro do tecido. Puxa aí. Esse é o jeito mais fácil que eu acho. Aí a gente pega uma linha comum de costura, segura ela aqui e dá umas voltinhas assim, ó. Dá umas voltinhas, arrebenta e tá pronto. Agora é só cortar aqui, ó. Aí vai ficar assim. Na hora que colar lá, isso aqui vai esconder. E a gente faz quatro pezinhos. Põe cola quente aqui no meio, nas beiradinhas. Põe aqui assim, ó, e aperta, a gente fica segurando aí um pouquinho, até a cola quente esfriar pra não soltar. Vai ficar assim, ó. Ô, gente, olha só, essa cama até desse jeito já tá bonitinha, ó. Se vocês não quiserem, se vocês quiserem, não precisa nem de fazer mais nada, ó. Só fazer umas coxas bonitas pra colocar aqui. Olha só. Às vezes a sua filha vai querer assim, ó. Sem nada. Só pra ela ficar trocando roupa de cama. Todo dia. Mas, pra quem quiser mais enfeitada, vamos fazer o babado aqui, ó. O babado aqui da Dilma, olha. Ele tá dobrado, tá vendo? Olha. Ela costurou, só que a gente vai colar. Essa outra aqui, a minha, olha. Eu fiz com tecido dobrado também. Só que o meu tecido agora tá pouquinho, então eu vou fazer diferente. Olha só, meu retalho tá pouco aqui, então eu não vou poder fazer ele assim dobrado, não. Aí eu vou fazer ele com banhinha. Vamos ver quanto que a gente vai precisar. Vou medir essa volta aqui todinha. Olha só, minha caminha tem 75 centímetros. Dei a volta todinha aqui, ó. Aí ela ficou com 75 centímetros. E de altura, ó, a minha cama tá com 10 centímetros. Aí, ó, meu pano era pouco, né? Então, eu cortei duas tiras, olha. Tive que cortar, foi duas tiras de 11 centímetros de altura. Pra mim fazer a bainha e ficar com 9, olha. Aí, essas duas tiras juntas aqui, deu 1,80m. Porque a gente vai dar dobrinhas assim, ó. Aí, vai diminuir até ficar do tamanho certinho da cama. E já que a gente tá fazendo tudo com cola quente... Vou emendar aqui com cola quente também.
Agora eu vou lá no ferro e vou passar aqui, ó, pra ficar uma boinha bem bonitinha. Fiz uma dobrinha, ó, passei, né, lá no ferro. Agora eu vou colar aqui tudo com cola quente. Vou dando pinguinhos aqui, ó. Quem tiver máquina de costura, é só ir lá na máquina também, fazer uma boinha. Se vocês preferirem, pode fazer essa boinha na, na mão, mas na cola quente dá certinho, ó. Vou fazer tudo aqui e vou voltar. Aí, fiz a boinha todinha na cola quente. Gente, é o que eu falei com vocês, olha, se vocês fizerem com o tecido dobrado aqui, ó, mais fácil, fica maravilhoso, olha, não vai precisar de fazer a boinha, só que eu tô fazendo com a boinha porque o meu tecido tá pouco. Às vezes vocês também estão com pouco tecido, então faz assim que gasta menos. Vou colar aqui também, ó, pra ficar arrematado. Vou fazer isso nos dois lados. Agora a gente vai dando dobrinhas aqui assim, ó, até ficar lá do tamanho certinho da largura lá da cama. Aí vocês fazem tudo aqui assim no alfinetinho, ó. Vai lá, mede se ficou o tamanho da, da cama, da largura lá todinha pra dar a voltinha. Se não tiver certo, vocês consertam até ficar aqui assim tudinho, ó. Na hora que vocês chegaram lá no fim, que deu tudo certinho, chegou aqui assim, ó, deu o tamanho certinho, aí é só vir aqui e colar, ó. Vamos franzir assim também, ó. Vamos dar essas pinças aqui tudo na cola quente. E vou fazer tudo aqui e vou voltar. Olha só, já franzi aqui tudo, colei com a cola quente. Vocês podem fazer isso na máquina também. Aí confere, ó, se na hora que colocar aqui, colar, né? Vai dar a volta certinha aqui do sofá, ó. Ó, o meu vai passar aqui só um pouquinho, ó. Não tem problema. Melhor sobrar do que faltar. Então, agora... Agora não tem segredo nenhum, ó. É só ir passando a cola quente aqui, ó. Bem retinho, né? E vão colando esse babadinho. Colando, ajeitando, tá bem bonitinho. Vou fazer a volta aqui, ó. Vou colar tudinho, ó, até no fim e volto. Olha só, colei tudo. A emendinha acabou aqui assim, olha. Nem aparece. Aí, se a gente quiser que aqui fica arrematadinho, ó, não aparece isso aqui, ó, fica mais bonitinho, ó. A gente põe um pouquinho de cola quente aqui. Ó, e põe esse babadinho aqui por cima, que essa parte aqui vai ficar toda ajeitadinha, não vai aparecer. Vem cá na outra aqui, ó, faz a mesma coisa. Olha só, que aqui vai ficar assim coladinho, aparecendo o menos possível. E aqui não tem problema, que aqui tá tudo bonitinho mesmo, né? Ó, vai ficar assim. Ó, que lindo, gente! Ai, meu Deus! Esse estranho é bonito demais da conta! Aí, gente, pra arrematar aqui agora, olha. 
Eu até comprei um viés e ia colocar um viés aqui, ó. Ia colar. Só que eu achei que não tá muito bonitinho esse viés xadrez. Aí, eu achei uma tira bordada aqui, pequenininha. Olha. Eu acho que tem... Olha que lindo, gente. Vai ficar bonitinho demais. Agora, eu vou colar aqui. Vamos começar aqui, ó. Da parte de trás. Aí, a gente vai colando aqui, ó. Tudo com cuidado, com jeitinho. Pra ficar bonitinho demais, hein? Um pouquinho, ó. Põe a cola quente nesse lugar que tá precisando esconder. E vem cola aqui, ó. Tira a bordada aqui em cima direitinho. Vamos fazer isso aqui, ó. Na volta todinha. Aí a gente vai colando aqui, ó. Vai pôr na cola quente. E aí, gente, na hora que chegar aqui, ó. Nessa emenda aqui, né? Ó, puxa aqui, ó. Pra cama ficar mais apertadinha, olha. Puxa, que assim, que essa cabeceira vem cá pra frente, ó. Ó. Na hora que chegar aqui, aperta aqui também. Aí, ó, não tem segredo, ó. Põe a cola quente aqui em cima. E vem aí com viés, com a tira bordada, com a cianinha. O que vocês tiverem em casa aí, ó. Pensa aí o que vocês têm pra usar. Aí, na hora que chega aqui no fim, ó, a gente dá uma dobrinha aqui pra dentro. Põe a cola quente. Põe um pouquinho aqui. E tá pronta a nossa caminha. Olha só como é que ela fica, gente. Eu tô apaixonada. Mostrar pra vocês, ó. Olha, tudo arrematadinho, tudo bonitinho. E aí, gente, ó, eu falei com vocês que eu tinha um metro por 60 centímetros de tecido, né? Sobrou isso aqui, ó. Então, pra vocês verem que não gasta tanto tecido assim pra fazer essa cama. Agora eu vou fazer travesseirinho com esse restinho aqui que sobrou. Ó, cortei um retalhinho de 15 por 11 centímetros. Um outro retalhinho aqui de 12 por 11 centímetros. Vou fazer dois travesseirinhos. Mas quem não tiver... Eu vou lá na máquina, gente. Mas quem não tiver máquina, faz na cola quente, faz fuxiquinho, que dá pra fazer a mão mesmo. Eu vou fazer ali rapidinho, dois travesseirinhos. Aí, gente, olha. Aproveitei o restico de retalho, olha. Agora só sobrou isso, ó. E ainda deu dois travesseirinhos aqui. Fiz na máquina, mas você se inventa moda aí. Faz na mão, faz na cola quente, mas faz o travesseirinho, gente, que vai ficar bonitinho demais, hein? Olha aqui. Ai, meu Deus do céu. Ó, a minha menininha gostou, tá? Ai, meu Deus. Imagina como é que as crianças não ficam doidas com tendência. Se a gente já fica, dá pra inventar moda de um tanto de jeito, ó. Essa aqui linda, maravilhosa, ó. Tem até laço. A Edilma fez na máquina de costura. Essa daqui eu fiz com uma caixa de leite mais estreita. Ela ficou mais fininha. Essa daqui foi a primeira que eu fiz. Essa daqui, ó, que a gente acabou de fazer agora. Olha só. Um pouquinho diferente lá da Edilma também, né? E dá pra fazer toda na cola quente. Ai, eu tô apaixonada, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilhe, deixe um comentário. Assim vocês ajudam o meu canal a crescer. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Saúde e paz.